Hello， 大家好，欢迎回到 Tom Talk。10月8日晚，人民银行深圳分行以及工农中建四大行的深圳分行通过微信公众账号发布了“理想罗湖促消费活动”，宣告数字人民币正式用于消费券场景试点。该活动于10月9日零点正式启动。申领对象为在深圳的个人，预约登记时需在深圳市行政区域内使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证预约登记。此次红包采取摇号抽签形式发放，在深圳的个人可以通过爱深圳活动预约平台登记申请抽签，将向五万名中签人员发放红包，每个红包金额为两百元。这意味着整体的数字人民币红包将达到一千万元。由于是消费券的性质，这一千万元资金来自于地方财政。预约入口将于十月十一日八点关闭，中签人员将于十月十二日十八时之后收到中签短信。中签后，十月十二日十八点到十月十八日二十四点，可以使用红包到罗湖区辖内已完成数字人民币系统改造的三千三百八十九家商户无门槛消费。本次活动适用的商户包括商场、超市、生活服务、日用零售、餐饮消费四类，其中热门商户包括中石化、华润万家、沃尔玛、深圳书城等。这次活动消费者需要使用的数字人民币 App 指的是央行数字货币研究所的数字人民币 App， 而不是使用内置数字人民币钱包功能的四大行的手机银行 App。红包使用可以通过数字人民币 App 生成二维码付款码被扫，也可以通过 App 的扫一扫功能来扫描收款二维码。如果你还不知道数字人民币是什么，可以点击视频上方的链接观看我之前制作的内容。今天的视频主要包括三个方面，第一个方面是演示如何注册数字人民币 App 以及如何付款。第二个方面是数字人民币付款和支付宝、微信等第三方电子支付在使用上有什么不同？第三个方面是数字人民币会产生哪些威胁？好，下面的话，我希望大家去演示一下数字人民币去如何去注册及使用。好的，要申请数字人民币红包，首先要下载爱深圳的一个 app。下载完成之后的话，点击理想罗湖。好的，然后阅读一下它的一个申请的规则。这边的话是需要去呃确认你的手机号码和身份证号码的。如果说你中签了之后，它会在这个 app 里面去。提醒你，另外的话，他也会给你发送一个短信，在 App 里面或者短信里面都有一个链接，就是安装数字人民币的一个 App， 我们可以直接点击这个链接去下载数字人民币的 App。好，安装方法有两种，一种是安卓手机，一种是苹果手机。如果你是安卓手机的话，直接点击链接就可以下载成功了。那如果说你是苹果手机的话，是没有办法直接去安装的。因为我这边用苹果手机去测试，你在应用商城去搜索数字人民币是搜索不到的，所以说我们只能通过官方提供的方法，点击头像，然后选择兑换礼品卡或者代码，好，然后在跳出来的界面里面去输入提供给你的一个兑换码，然后输入兑换码之后的话，呃，你的苹果手机就会下载。数字人民币的一个 app， 好的，然后下载完 app 之后，我们首先去进行一个注册，注册的时候输入你申请的一个手机号码，然后去设置一个 app 的一个登录密码。好，设置完成之后，这边的话是提供一个工商银行的一个数字钱包，当然是四大行，有可能是建设银行、农业银行或者中国银行。好，这边点击开通，好，输入一下你的手机号码，点击下一步。好，设置一个钱包的支付密码。设置好密码之后，就会提示你已经开通成功。同时的话，你这边可以看到它的一个交易的限额，余额限额是一万，单笔交易是两千，每日交易是五千，每年交易的限额是五万。好，这边已经有两百元的一个红包。下面和大家分享一下如何去使用
在使用的时候有两种，一种是扫商家的二维码，直接去点击右上角的扫码付就可以了；另外一种的话是商家扫你的码，去点击上滑付款。好，然后这边你可以去开启小额免密，也可以去不开启，输入一下你的支付密码。好，输入完成的话，就会出示这样一个付款码。商家去扫一下你的付款码，你就可以去付款成功。目前的话，支持的商户还是挺多的，有三千多家。在支持的商户边上都会有一个数字人民币支持的这样一个贴条。好，接下来和大家去分享一下数字人民币与电子支付有什么不同。首先，第一点是数字人民币，即便用户没有银行卡，也依然是可以申请红包的。也就是说。这个红包的领取和使用均可以脱离银行的账户体系进行。之前的数字支付手段，比如支付宝、微信等，都是必须要绑定银行卡，一切资金的流动仍然是与银行账户是密不可分的。因为这些第三方支付充其量只能是一种基于银行账户的电子支付方式，而这次的数字货币红包是不同的，它与现实货币一样，可以独立于银行体系之外。即便是没有任何银行账户，依然是可以完成货币之间的一个交换。第二个方面是，此次发放的红包更加接近于真正意义上的现金。呃，我们基本上都习惯了红包的各种使用门槛，而此次的数字货币红包没有任何的使用门槛，并且与商家的活动也可以同时进行。除此之外，这次的红包也可以与现金一样的拆分使用。根据可以接受数字人民币的商户的描述说。消费者个人不需要新开银行账户，使用方式与微信扫码也类似的。呃，商户可以扫描客户的收款二维码进行收款。如果客户的购买的商品价值超过两百元，也可以先用红包支付两百元，其余的部分用现金或者移动支付，呃，都可以去进行付款。呃，根据规则，中签者如果在有效期内没有使用红包，红包将会被收回。这个活动结束后，商家也继续可以。呃，通过自己已安装好的数字人民币设备来收数字人民币。另外，和第三方支付方式相比，数字人民币的支付方式能够实现消费者个人的信息对第三方支付或者商家是完全保密的，而且无需对商家去收取任何的一个手续费。现在的第三方支付工具，比如支付宝、微信，大多数对消费者免费，甚至有支付的奖励，但是对于商家却会收取不算低的一个手续费。数字人民币对于商家是免收手续费的，这一方面的确能够刺激商家去应用数字人民币。但是，商家提供给消费者多元化的支付工具的选择下，最终哪种支付工具会胜出，仍然是取决于市场上消费者会选择哪种支付工具。同时，由于数字人民币具有法币的地位，商家是不可以拒绝接收数字人民币的。呃，下面我们聊一聊数字人民币会带来哪些风险。对于宏观经济来说，数字人民币最大的风险是会导致金融脱媒。这个媒就是金融交易的媒介。这个媒介最主要的构成部分是商业银行。央行的信用比商业银行高，如果直接投放货币，就会和商业银行形成竞争。如果央行和市场直接发生金融关系，那就意味着更多的货币会直接的流入央行，而不是金融机构。那么商业银行就会没钱放贷。相应的，社会的融资成本就会提高，最终实体经济就会受到损害。目前，央行的解决方案是，数字人民币采用双层投放机制，央行投放给商业银行，商业银行再投放给消费者，这样事实上市场还是通过商业银行来获取数字人民币。同时，银行不能用数字货币发放贷款、购买债券，因而也不会派生出新的数字货币。M 0不会影响到 M 1和 M 2数字货币的总量也不会发生变化。另外就是隐私的问题。根据数字人民币货币研究所所长穆长春的介绍，数字人民币的设计遵循前台自愿、后台实名的原则，重在可控匿名。数字人民币的交易的去向，在每个环节都有痕迹，可被追踪。但是交易的信息，无论是商家还是银行，都是看不到的，只有央行才看得到。但是大多数人的担心是依然是挥之不去的，大部分人都觉得自己无法确认这种实名与可追踪会在多大程度上被执行，适用范围会有多大，有无严格的约束机制。另外，数字人民币是否会遭到网络攻击，个人信息是否会被泄露？
财产安全性如何保障，这些都是世代解决的问题。如果这些数字人民币无法解决好，那么消费者在很大程度上都很难接受使用。值得注意的是，十月九号。美联储、欧央行、日本银行、英格兰银行、加拿大银行、瑞士国家银行、瑞典央行与国际清算银行一道发布了一份题为《央行数字货币基本原则与核心特征》的报道，共同拟定了央行数字货币的设计准则。我们可以猜测，纸币逐渐式微，由各国央行发行的数字货币在不久的将来，或许真的有可能会取代掉纸币。以上就是本期视频的内容，喜欢的话欢迎点赞订阅，也不要忘记点开小铃铛，这样就能收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见，拜拜。